இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு வர கப்பலுக்கு வந்து என்னெல்லாம் வந்து நம்ம பேசிக்காக வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போது வந்து ஒரு ஒரு தம்பதியர் ஆணும் பெண்ணும் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்கக்கிட்ட வந்து ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று எடுப்போம் அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன கேட்போம் அப்படின்னா அவங்களோட பிரச்சனை என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் போது முக்கால்வாசி நம்மளால் அதிலே வந்து அவங்களுக்கு டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் என்ன எதனால் வந்து அவங்களால் கன்சீவ் ஆக முடியலன்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் அதில் மெயினாக அவங்களோட வயசு அவங்க எவ்வளோ நாள் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க செய்கிறதுக்கு ஏதாவது சிரமம் இருக்கா வேறு என்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது டெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக் ஸ்கேன் ஒரு பேசிக் ஸ்கேன்ன்றது வந்து ஸ்கேன் எந்த நேரம் வேணாலும் பார்க்கலாம் ஆனால் ப்ரிஃபர்பலாக வந்து நம்ம பீரியட்ஸ் ஆகி அடுத்த நாள் தட் இஸ் செகண்ட் டே ஆர் தேர்ட் டே ஆஃப் பீரியட்ஸ்லேருந்து தான் வந்து நம்ம பேசிக்காக வந்து பார்ப்போம் ஏன் அந்த டைம் வந்து பார்க்குறது பெட்டர் அப்படின்னா வந்து சில டைம் நம்ம நடு சைக்கிளில் வந்து பார்க்கும்போது முட்டை வளர்ச்சி இருந்திருக்கலாம் அது நீர்க்கட்டையாக இல்லை முட்டை வளர்ச்சியான நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிருக்கலாம் கர்ப்பப்பையோட திசு வந்து ஃபுல்லாகவே விரிஞ்சிருக்கும் அதில் நடுவில் ஏதாவது சத வளர்ச்சி இருக்கலாம் அது மடிப்பாக இல்லை சத வளர்ச்சியாக நம்மளுக்கு சரியாக தெரியாது ஸோ எப்பயுமே பீரியட்ஸ் ஆகிட்டு செகண்ட் டே ஒரு தேர்ட் டேவே வந்து ஸ்கேன் வந்து ஒன்று பார்த்துருவோம் அந்த ஸ்கேனில் என்ன பார்க்குறோம்னா முட்டைப்பையில் சினை முட்டை நம்பர் எவ்வளோ இருக்குது ஆண்ட்ரல் ஃபாலிகல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் கருக்குழாயில் வந்து ஏதாவது நீர் மாதிரி கோத்துருக்கா ஹைட்ரோ சல்ஃபிங்ஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் கர்ப்பப்பையோட திக்னஸ் ஏதாவது ஜாஸ்தியாக இருக்கா இல்லை கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது கட்டி மாதிரி தெரியுதா கர்ப்பப்பை திசூவில் வந்து ஏதாவது வளர்ச்சி மாதிரி இருக்கா ஸோ இதை பார்ப்போம் கர்ப்பப்பை வாயில் வந்து ஏதாவது புண் இருக்கா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கேனில் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ மூணாவது வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் பிளட் டெஸ்ட்னால் வந்து முன்னாடியெலாம் நிறைய ஹார்மோன் டெஸ்ட் எல்லோரும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து நம்ம பிளட் டெஸ்ட் வந்து ரொம்பவே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா நிறையாவே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கேன் மூலமாகவே டயக்னோஸ் பண்ண முடியுது ஸோ ஹார்மோன் பேலன்ஸ்டாக இல்லா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு தான் வந்து சில பிளட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ செகண்ட் டே ஒரு தேர்ட் டேயில் பண்ணுறாங்கன்னா எஃப்எஸ்ஹெச்னு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அது பேர் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் டெஸ்ட் ரெண்டாவது லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் எல்ஹெச் டெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தைராய்டு டெஸ்ட் பார்க்குறோம் ப்ரொலாக்டின்னு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பார்க்குறோம் தைராய்டும் ப்ரொலாக்டின் எதுக்கு பார்க்குறோன்னா வந்து இது ஜாஸ்தியாக இருந்தால் இதனாலவே வந்து அவங்க கன்சீவ் ஆகாத மாதிரி ஆகாத ஒரு காரணமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த நாலு பிளட் டெஸ்ட் கம்பல்சரியாக பார்க்குறோம் அப்புறம் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு சொல்லி ரூல் அவுட் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஹெப்படைட்டிஸ் பி பார்க்குறோம் ஹெப்படைட்டிஸ் சி பார்க்குறோம் இல்லை விடிஆர்எல் சிஃபிலிஸ் டெஸ்ட்டும் வந்து பார்க்குறோம் இந்த நாலு இன்ஃபெக்ஷன் டெஸ்ட் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இதை வந்து ரூல் அவுட் பண்ணுறோம் அப்புறம் அஞ் அடுத்த அஞ்சாவது டெஸ்ட்டாக வந்து விந்த டெஸ்ட் கண்டிப்பாக ஒரு தம்பதியர் வரும்போது பெண் மட்டுமே வந்து பிரச்சனைன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஆண்களுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு தான் டெஃபினட்டாக ஒரு விந்த டெஸ்ட் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அந்த விந்த டெஸ்ட் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் வந்து கேப் வந்து ஒரு மூணு நாள்லேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் ஒரு ஒரு கேப் வந்து கான்டாக்ட் இல்லாமல் கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறோம் ஸோ அன்றைக்கி அவங்க விந்து கொடுக்கும் போது அதில் எவ்வளோ வால்யூம் இருக்குது அதில் அந்த அந்த விந்தோட கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அந்த நகரும் தன்மை விந்தோட நகரும் தன்மை எப்படி இருக்குது அந்த விந்துக்கு வந்து முட்டைக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஏதாவது சிரமம் இருக்கா அது பார்க்குறோம் சில டைம் வந்து சில பேர்த்துக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டிஎஃப்ஐ டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு வந்து விந்துலேயே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் இன்கேஸ் அந்த விந்தில் வந்து நிறையா கிருமிகள் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் செமெண்ட் கல்ச்சர் அப்படின்னு அதுவும் ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பேசிக் டெஸ்ட்டு ஒரு கப்பலுக்கு வந்து இவால்வேட் பண்ணுறது இதுலேருந்து பிரச்சனை ஏதாவது இருந்தால் அதுக்கு அடுத்தடுத்த டெஸ்ட்டு தான் வந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம்